அனைவருக்கும் வணக்கம் சோ வெல்கம் டு அதா 247 தமிழ் நான் தான் உங்க சரவணன் ஓகே டிஎன்எஸ்ஆர்பி கான எஸ்ஐ எக்ஸாம் சப் இன்ஸ்பெக்டர் எக்ஸாம் கான தொடர்ந்து वीडियोस நம்ம வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ ডেইলি 3:30 ஓகேங்களா சோ மத்தியான 3:30 க்கு நம்மளுடைய லைவ் வீடியோ அப்படிங்கிறது வருது ஓகேங்களா சோ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டே தான் இருக்கோம் ஒவ்வொரு நாளும் சயின்ஸ்ல 0.2 பாயிண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சீரிஸ் கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு புக் ஒரு நோட் போட்டு எழுதிக்கோங்க அந்த நோட்ல ডেইলি சொல்லக்கூடிய ஹிண்ட்ஸ் மட்டும் எழுதிக்கிட்டே இருங்க அப்படி நம்ம சொல்லிருந்தோம் சோ லாஸ்ட் டைம் நேத்து வரையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா பெரியாடிக் டேபிள் அதுல தெரியக்கூடிய இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நேத்து நம்ம பார்த்துருந்தோம் சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா ஏன்னா இதுவரை நம்ம எலமெண்ட்ஸ் எலமெண்ட்ஸ்ல இருந்து மெட்டல்ஸ் மெட்டலாய்ஸ் அப்புறம் பார்த்தோம்னா பீரியாடிக் டேபிள் இது வரையும் நம்ம பார்த்துட்டோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் பயாலஜி பக்கம் போவோம் அப்படின்றதுக்காக இன்னைக்கு நம்ம வந்து இந்த செல் அப்படிங்கிற டாப்பிக்ல இருந்து போயிட்டு இருப்போம் ஓகே இன்னில இருந்து சரியா இன்னைக்கு நாளைக்கு சரியா அடுத்தடுத்து வரக்கூடியது அப்படியே பிசிக்ஸ் பக்கமும் கொண்டு வந்து கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி போவோமே எதுக்கிறதாலும் கெமிஸ்ட்ரியே எடுத்துருந்தோம்னு வச்சுக்கலேன் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக வந்து தலைவலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்போ பயாலஜி அப்படிங்கிறது எடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் சரியா ஸோ ஆடியோ ஆன் வீடியோ கிளியராக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் ஓகேங்களா ஆடியோ ஆன் வீடியோ கிளியராக இருக்கும் நம்புகிறேன் ஓகே ஆடியோ வீடியோ கிளியராக இருக்கப்பா சரியா ஓகே ரைட் ஃபைன் ஸோ இன்றைக்கி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக கேட்கலாம் அண்ட் தென் நான் அப்புறம் உங்ககிட்ட எழுத ஆரம்பிச்ச பின்னாடி நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணாலும் நான் சரியாக பார்க்கலனா கூட மறுபடியும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா உடனே கேட்டுக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸோ டேரெக்டாக இன்றைக்கு ஒரு ஹிண்ட்ஸ் போயிடலாம் ஸோ ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ நம்மளுக்கு டைம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது ஆஃப் அன் அவர் மட்டும்தான் த்ரீ தேர்ட்டி டூ ஃபோர் வரையும் தான் ஸோ இதுக்குள்ளே தான் நம்ம டெய்லி என்ன பண்ணிடுவோம் ஹிண்ட்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் ஆல்ரெடி ஒரு டாப்பிக்கே முடிச்சிட்டோம் நம்ம எலவன்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ்லேயே முக்கியமான ஹிண்ட்ஸ் போகிறாங்க பார்த்து முடிச்சிட்டோம் ஓகேங்களா ஒவ்வொருத்தரையும் ஹிண்ட்ஸும் சொல்லியாச்சு அதாவது அது சோர்ஸும் நம்ம சொல்லிட்டோம் ஒரு நண்பர் கூட மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க சார் அது கொஞ்சம் புக்கோட சோர்ஸும் சொல்லியிருங்கன்னு இனிமேல் வரக்கூடிய எல்லா டாப்பிக்ஸும் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் இருந்தாலும் இனிமேல் வரக்கூடிய எல்லா டாப்பிக்ஸும் சோர்ஸ் கம்பல்சரி சொல்லுவோம் கார்பனேட்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் கூட ஒரு நாள் கூட என்ன பண்ணியிருந்தோம் ஒரு செஷன் ஃபுல்லாக எடுத்துருந்தோம் ஓகே ரைட் பார்க்கலாம் ஸோ நம்மளுடைய டிஎன்எஸ் அப்படிக்கான எஸ்ஐ எக்ஸாம் ஓகே ஸோ நம்மளுடைய அடா டூ போர்ஸ் ஒன் தமிழில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஎன்எஸ் அப்படிக்கான எஸ்ஐ கோர்ஸுக்கு கோர்ஸ் அப்படிங்கிறது போயிட்டு இருக்கு லைவ் பிளஸ் ரெக்கார்டர் வீடியோஸ் டெஸ்ட் சீரியஸ் ஆல்சோ ப்ரொவைடர் ஓகேங்களா ஸோ இதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கும் அண்ட் தென் ஃபோன் நம்பர் இருக்கும் அந்த லிங்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் போயிட்டு ஆக்சுவல் பிளேஸ் பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ரூபா ஆனால் நீங்கள் வியூ ஆஃபர்ஸ் கொடுங்க வியூ ஆஃபர்ஸ் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் போயிட்டு நம்மளுடைய கூப்பன் கோடு சரிங்களா நம்மளுடைய கூப்பன் கோடான கேபிட்டல் ஒய் எயிட் சிக்ஸ் நைன் ஸோ இதை நீங்கள் கொடுத்து அப்ளை கொடுத்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ஒய் எயிட் சிக்ஸ் நைன் கொடுத்து நீங்கள் அப்ளை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகுங்க ஸோ நம்மளுக்கு செவன்டீன் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் போக ரிமைனிங் எவ்வளோ ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது ரூபா தான் ப்ரைஸு தாராளமாக வாங்கிக்கலாம் ஸோ அப்கமிங் இருக்கக்கூடிய ஏன்னா ஜூன் மாதம் நம்மளுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்றது உறுதி ஆயிடுச்சு நிறைய படிக்க ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க அது நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு இது கம்பல்சரி ஹெல்ப் பண்ணும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வீக் ஆன்வர்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீக் தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வர ஆரம்பிக்க போகுது ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்லேருந்து நம்மளுக்கு ஆசுவல் போய்கிட்டே இருக்கும் கிளாஸஸ் ஸோ சைக்காலஜி தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டு ஜிகே மூணுமே உள்ளடக்கியது தான் டெஸ்ட் சீரியஸ் அலிமெட்டிஸ் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணிடுவாங்க ரொம்ப ஒருத்தான கோர்ஸ் தாராளமாக வாங்கிக்கலாம் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிறக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் தயவு செய்து ஓகே ரைட் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படிங்கிறது ஸோ எல்லாமே பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஓகே ரைட் இன்னை நம்ம பார்க்கக்கூடியது செல் அப்படிங்கிற டாபிக் ஸோ பயாலஜியிலேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் ஓகே ஸோ பயாலஜியிலேருந்து ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஸோ பயாலஜி டாபிக்ஸில் செல்லிலேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் வளர்ச்சி பெற்று வந்தது அப்படின்னு உயிரினங்களின் அடிப்படை அழகு அல்லது செயல் அழகு அல்லது சிறிய அழகு என்று கூட சொல்லுவாங்க முதன் முதலில் இன்வெண்ட் ஹூ டி
ஆண்டன் வான் லியோவன் ஹாக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அறிஞர் தான் இதை கண்டுபிடிச்சாரு லியோவன் ஹாக் இவர் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுவத்தி நான்காம் ஆண்டு இதை கண்டுபிடிச்சார் சரிங்களா இந்த உயிருள்ள செல் முதல் முதலே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உயிருள்ள செல்லை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் பாக்டீரியா என்று அழைக்கிறோம் இப்படி கூட கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ பாக்டீரியாவை கண்டறிந்தவர் யார் அப்படின்னு கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஸோ ஹூ டிஸ்கவர்டு பாக்டீரியான்னு கேட்டால் யார் சொல்லுவோம் ஆண்டன் வான் லியோன் ஹாக் அவருடைய நீல அதாவது ஃபுல் நேம் வந்து ஆண்டன் வான் லியோன் ஹாக் ஏவி லியோன் ஹாக்னு சொல்லுவாங்க நம்ம லியோன் ஹாக்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானதான் இந்த ரெண்டு அறிஞர்கள் பேர் ரொம்ப முக்கியம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் செல்ல கண்டுபிடிச்ச ஒரு ராபர்ட் ஹூக் தான் ஆனால் அவர் கண்டுபிடிச்ச செல் வந்து டெட் செல் மரக்கட்டையில் கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு அதற்கடுத்து தான் உயிருள்ள செல்லை கண்டுபிடிச்ச ஒரு யார்னு பார்த்தோம்னா ஆண்டன் வான் லியோன் ஹாக் அவர்கள் தான் ஓகேங்களா ரைட் இப்போ நெக்ஸ்ட் நான் பார்க்கக்கூடியது செல் நுண்ணுறுப்புகள் டைரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் செல் நுண்ணுறுப்புகள் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் செல் நுண்ணுறுப்புகள் செல் ஆர்கனல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் தமிழில் என்ன பேருங்க செல் ஆர்கனல்ஸ் இங்கிலீஷில் செல் ஆர்கனல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சார் இதனுடைய செயல்பாடு ஃபங்க்ஷன்லாம் சொல்லி டீட்டெயிலாக எடுத்தோன்னா அது ரொம்ப நேரம் இழுக்கும் அவ்வளோ பெரிய டாபிக் இது என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா முக்கியமாக ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் அந்த செல்லுடைய நிக் நேம்ஸ் அதை தான் இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஆனால் ஓரலாக நான் சொல்லிடுறேன் இதனுடைய வேலை என்ன அப்படிங்கிறது ஓரலாம் சொல்லிடுறேன் பட் அதனுடைய நிக் நேம்ஸ் மட்டும் தான் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதை மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் சரிங்களா அதில் முதலாவது நம்ம பார்க்கக்கூடிய செல் உணர்ப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நியூக்ளியஸ் தாங்க உட்கரு உட்கரு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த உட்கருவை கண்டுபிடிச்ச ஒரு பேர் இது கேட்பாங்க ஏன்னா முதன் முதலில் செல் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பின்னாடி செல் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பின்னாடி முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நுண்ணுறுப்பு உட்கரு தான் அதனால் இதை கேட்கலாம் யார் கண்டுபிடிச்சா சார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ராபர்ட் ப்ரௌன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அறிஞர் ராபர்ட் ப்ரௌன் இது நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஓரலாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் யாரெல்லாம் நம்மளுடைய டுவெல் பிஎம் லைவ் செஷனை வாட்ச் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ராபர்ட் ப்ரௌன் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இப்போ நீங்கள் என்ன சொன்னால் வித் இயரோடு நான் சொல்லியிருப்பேன் இயர் என்ன அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா தாராளமாக நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ராபர்ட் ப்ரௌன் எப்பொழுது உயிர் அதாவது செல்லினுடைய உட்கருவை கண்டுபிடித்தார் அப்படிங்கிறது சரிங்களா ஸோ மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் மறந்துடாதீங்க ஓகேயா ரைட் ஏன்னா இதை நம்ம ஆல்ரெடி டுவெல் பிஎம் லைவில் சயின்ஸ் லைவில் சொல்லிட்டு தான் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் எல்லோரும் டிஎன் சரி படிக்கிறனால மேபி இயர் கேட்கலாம் சரி ரைட் நியூக்ளியஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்ல நியூக்ளியஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ நியூக்ளியஸில் எப்படிலாம் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னா நியூக்ளியஸ்ன்றது தான் நம்மளுக்கு எப்படி பிரெயினோ அதே மாதிரி ஒரு செல்லுடைய பிரெயின் அப்படின்றது எதுனா நியூக்ளியஸ் தான் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான உறுப்பு உள்ளே அதுக்குள்ளே இன்னொரு பாட்டில் நிறைய உறுப்புகள் இருக்கும் பட் இதனுடைய நிக் நேம்ஸ் பார்த்தோன்னா ரெண்டு நிக் நேம்ஸ் ஒன்று என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் சொன்னதுதான் என்னது செல்லின் மூளை அப்படின்ற அழைக்கப்படுகிறது செல்லின் மூளை பிரெயின் ஆஃப் தி செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிரெயின் ஆஃப் தி செல் செல்லின் மூளை என்று அழைக்கப்படுவது இதுதான் அட் த சேம் டைம் பார்த்தோம் அப்படின்னா செல்லின் கட்டுப்பாட்டு மையம் கண்ட்ரோல் சென்டர் ஆஃப் தி செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கண்ட்ரோல் சென்டர் ஆஃப் தி செல் செல்லின் கட்டுப்பாட்டு மையம் அப்படின்னு சொல்றாங்க செல்லின் கட்டுப்பாட்டு மையம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது செல்லின் கட்டுப்பாட்டு மையம் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய உறுப்பு எது அதே மாதிரி செல்லின் ஒருங்கிணைப்பாளர் செல்லின் ஆர்கனைசர் யார் அப்படின்னு கேட்டாலும் அதற்கும் நியூக்ளியஸை தான் சொல்லுவாங்க உட்கருவை தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு உறுப்பு ஒட்டுமொத்த செல்லினுடைய நுண்ணுறுப்புகளினுடைய அந்த செயல்பாடுகளையும் கட்டுப்படுத்துவது எதுனா இது தான் இது தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணக்கூடியது ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி முக்கியமான அதனுடைய நிக் நேம்ஸ் இருக்குது மறந்துடாதீங்க இந்த ரெண்டு நிக் நேம்ஸும் அடிக்கடி கொஸ்டினில் கேட்கக்கூடிய ஏரியாஸ் சரிங்களா ரைட் ஸோ அடுத்து என்ன பார்க்குறோம் அடுத்த இருக்க ரொம்ப முக்கியமானது இந்த நியூக்ளியஸ் சுற்றி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எண்டோப்ளாஸ் வலைப்பினல் என்பது காணப்படும் அதுதான் ரைபோசோம் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய ஒரு இடமாக கருதப்படுது ஓகேங்களா இப்போ எண்டோ நியூக்ளியஸ்னு பார்த்தோம்னா ஸோ இதான் நியூக்ளியஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓரளவு சொல்கிறது இதை சுற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி எண்டோப்ளாஸ் வலைப்பினல் ஒரு ஒரு வலை மாதிரி இருக்கும் இதுதான் எண்டோப்ளாஸ் வலைப்பினல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை சுற்றியும் காணப்படும் இப்பேர் எண்டோ பிளாஸ்டிக் ரெட்டிகுலம் அப்படின்னு பேர் ஸோ எண்டோ பிளாச வலை இது கிளாஸில் பார்த்தோன்னா இதை பற்றி
இதுதான் எண்டோ பிளாஸ் வாலை பண்ணல் தான் புரியுதுங்களா புரியுது இல்லை ரைட் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஓகே இப்போ ரைபோசோம் அப்படிங்கிறது அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஸோ ரைபோசோம் அப்படிங்கிறது ரைபோசோம் ரைபோசோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ரைபோசோம் யார் சார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு செல்லுடைய புரோத்தை உற்பத்தி செய்வது புரியுங்களா ப்ரோட்டீன் ஃபேக்ட்ரி ஆஃப் தி செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரோட்டீன் ஃபேக்ட்ரி ஆஃப் தி செல் ஃபேக்ட்ரி ஆஃப் தி செல் சார் செல்லின் புரத தொழிற்சாலை என்று அழைக்கப்படக்கூடிய உறுப்பு சார் செல்லின் புரத தொழிற்சாலை என்று அழைக்கப்படக்கூடிய உறுப்பு எது அப்படின்னு கேட்பாங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஷின் செல்லின் புரத தொழிற்சாலை என்று அழைக்கப்படக்கூடிய நுண்ணுறுப்பு எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ரைபோசோம் தான் வெரி இம்பார்ட்டன் ஏன்னா ஒரு செல்லுக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன் ஏன்னா ப்ரோட்டீன் நமக்கு தெரியும் ஒரு செல்லுடைய வளர்ச்சியாக இருந்தாலும் சரி உடல் உறுப்புகள் வளர்ச்சியாக இருந்தாலும் சரி புரதங்கள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அந்த புரதத்தை உற்பத்தி செய்வது யாருன்னா ரைபோசோம் தான் அப்போ ஒரு செல்லுக்கு தேவையான புரதத்தை உற்பத்தி செய்வது ரைபோசோம் ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் எஸ் அ ப்ரோட்டீன் ஃபேக்ட்ரி ஆஃப் தி செல் ஓகே ஸோ இதோடைய யூனிட் அழகு அப்படின்னா ஸ்வெட்பர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சார் ஸ்வெட்பர்க் ஸ்வெட்பர்க் எஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அது அதனுடைய யூனிட் அழகு இந்த புக்கில் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் இது கூடுதலாக தகவல் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் நம்ம படிக்கிறது எஸ்ஐ எக்ஸாம் ஏன்னா கேள்விப்பட்டிருக்கோம்ல ஸோ ரைவசோடைய அளவு வந்து ஒவ்வொருத்தரையும் மாறுபடும் ஸோ எழுபது எஸ் எண்பது எஸ் அப்படின்லாம் போட்டிருப்பாங்க இந்த எஸ் தான் இந்த ஸ்வெட்பர்க்னு அர்த்தம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க புரியுதுங்களா ஓகே ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபேக்ட்டு இது ரைபோசோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடியது கோல்கை அப்பாரட்டஸ் கோல்கை உறுப்புகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கோல்கை உறுப்புகள் கோல்கை அப்பாரட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது கோல்கை அப்பாரட்டஸ் அவ்வளவு கோல்கை பாடிஸ்னு கூட சொல்லலாம் கோல்கை உறுப்புகள் கோல்கை அப்பாரட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து டிக்டியோசோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சார் டிக்டியோசோம் தாவர் செல்லுடைய பேர் என்ன பேர் டிக்டியோசோம் என்றும் அழைக்கப்படும் ஸோ இதனுடைய நிக்னேம் என்ன அப்படின்னா போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டாளர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோலர் ஆஃப் தி செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிராஃபிக் கண்ட்ரோலர் ஆஃப் தி செல் தமிழில் என்னங்க இதெல்லாம் சிக்ஸ்த் புக்லேயே இருக்கும் செல்லின் போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டாளர் செல்லின் போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டாளர் கிளியரா ரொம்ப முக்கியமாக ஏன்னா செல்லுக்குள்ளே பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கடத்தும் வேலை செய்வது யார் அப்படின்னா டிரான்ஸ்போர்டேஷன் வேலை செய்கிறது இந்த கொள்கை உறுப்புகள் தான் அதனால் அதனுடைய நிக்னேம் என்ன செய்யுது டிராஃபிக் கண்ட்ரோலர் ஆஃப் தி செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதிலிருந்து உருவாகக்கூடியது தான் இந்த கொள்கை அப்பாரட்டஸ்லேருந்து உருவாகக்கூடிய ஒரு உறுப்பு தான் இந்த லைசோசோம்னு சொல்லக்கூடியது த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் செல் ஆர்கனைஸ் சிஸ்டா நம்முடைய செல் லைசோசோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு உறுப்பு ஏன்னா லைசோசோம் தான் வந்து செல்லின் செரிமான பகுதி என்று அழைக்கப்படுவது செல்லின் செரிமான பகுதி இதனுடைய நிக்னேம் தான் செல்லின் தற்கொலை பைகள் கேள்விப்பட்டிருப்போம்ல செல்லின் தற்கொலை பைகள் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய உறுப்பு செல்லின் தற்கொலை பைகள் சூசைடல் பேக்ஸ் ஆஃப் தி செல் தமிழில் சொன்னோன்னா சூசைடல் பேக்ஸ் மற்றொரு பெயரும்கள் உண்டு மற்றொரு பெயரும் உண்டு என்ன அப்படின்னா சோல்ஜர்ஸ் ஆஃப் தி செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோல்ஜர்ஸ் ஆஃப் தி செல் செல்லின் போர்ப்படை வீரர்கள் அப்படின்னு பேர் செல்லின் போர்ப்படை வீரர்கள் கூடுதலாக என்ன சொல்லாங்கன்னா செல்லின் துப்புரவாளர்கள் ஸ்கேமஞ்சஸ் ஆஃப் தி செல் அப்படின்ற மற்றொரு பேரும் உண்டு ஸ்கேமஞ்சஸ் ஆஃப் தி செல் செல்லின் துப்புரவாளர்கள் என்று பெயரும் உண்டு ஸோ இதெல்லாம் நிக்னேம்ஸ் செல்லின் துப்புரவாளர்கள் அப்படிங்கிற மற்றொரு பெரும் உண்டு புரியுதுங்களா ஏன்னா ஒரு சொல்லுடைய செரிமான பகுதி என்று அழைக்கப்படக்கூடியது இதுதான் லைசோசோம் தான் அப்போ த தன்னை தாக்க வரக்கூடிய ஏதோ ஒரு ஃபேதோஷன்ஸ் ஏதோ ஒரு நோய் கிருமி இருந்துச்சுன்னா அதை ஆக்குப்பை பண்ணி தன்னுடை
ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு திறன் வாய்ந்தது அதனால தான் செல்லின் தற்கொலை பைகள் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பேர் உண்டு ஓகேங்களா ஏதாவது ஒரு நோய்க்கிற மேஷன் அதை எடுத்து சண்டை இடுவது ரொம்ப முக்கியமானது அதனால தான் இதை போர்ப்படை வீரர்கள்னு சொல்கிறாங்க சோல்ஜர்ஸ் ஆஃப் தி செல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸ்கேஜர்ஸ் ஆஃப் தி செல் செல்லின் துப்புரவாளர்கள் என்றும் மற்றொரு பெரும் உண்டு ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து லைசோசோமில் தெரியக்கூடிய இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் லைசோசோமுடைய முக்கியமான என்னது அதோடைய நிக் நேம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அதனுடைய புனைப்பெயர்கள் அடுத்து வேற என்ன சொல்லலாம் ஸோ இன்னும் நிறைய இருக்கு ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடியது மைட்ரோ கான்ட்ரி வரையும் நம்ம பார்த்துக்குவோம் மைட்ரோ கான்ட்ரியா மைட்ரோ கான்ட்ரியா செல்லினுடைய சுவாச உறுப்பு என்று அழைக்கப்படக்கூடியது ரெஸ்பிரேட்டரி பார்ட் சுவாச உறுப்பு மறந்துடாதீங்க செல்லுடைய ரெஸ்பிரேட்டரி பார்ட் இது மைட்ரோ கான்ட்ரியா தான் சுவாச உறுப்பு அப்படின்னு சொல்றோம் ரைட் இதுல உருவாக்கூடிய அந்த எனர்ஜி அந்த எனர்ஜி ஆற்றல் அந்த ஆற்றல் என்ன ஃபார்ம்ல உருவாகும் அப்படின்னா ஏடிபி அடினோசைன் ட்ரைபாஸ்பேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்லயுமே ஏடிபி தான் கொடுப்பாங்க அடினோசைன் ட்ரைபாஸ்பேட் ஆற்றல் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய இடம் அந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா அந்த ஆற்றல் அந்த எனர்ஜியை தான் நம்ம ஏடிபி என்று அழைக்கிறோம் அடினோசைன் ட்ரைபாஸ்பேட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த அடினோசைன் ட்ரைபாஸ்பேட்டுக்கே ஒரு நிக் நேம் இருக்கு ஸோ இந்த அடினோசைன் ட்ரைபாஸ்பேட்டுக்கு கரன்சி அதாவது பவர் கரன்சி ஆஃப் தி செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பவர் கரன்சி ஆஃப் தி செல் தமிழ்ல செல்லின் ஆற்றல் நாணயம் அப்படின்னு சொல்றாங்க செல்லின் ஆற்றல் நாணயம் செல்லின் ஆற்றல் நாணயம் என்று அழைக்கப்படக்கூடியது எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏடிபி தான் அடினோசைன் ட்ரைபாஸ்பேட்டு தான் ஓகேயா செல்லின்ாங்க செல்லின் ஆற்றல் நிலையம் என்பது வேறு செல்லின் ஆற்றல் நாணயம் என்பது வேறு ஆற்றல் நாணயம்ன்றது ஏடிபியோட பேர் தான் ஆற்றல் நாணயம் அது உற்பத்தி ஆகக்கூடிய இடம் எது மைட்ரோ கான்ட்ரி அப்ப மைட்ரோ கான்ட்ரிக்கு என்ன பேரு பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் தி செல் செல்லின் ஆற்றல் நிலையம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ எஸ்பெஷலி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மைட்ரோ கான்ட்ரியில இந்த சுவாச உறுப்பு அப்படிங்கிறது நம்ம சொன்னோம் இந்த சுவாசம் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிறது மைட்ரோ கான்ட்ரியில என்ன உறுப்புல நடைபெறும் அப்படின்னு கூட கொஸ்டின்ல கேக் கேட்கப்பட்டது உண்டு ஓகே மைட்டோ கான்ட்ரியாவில் மேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி இருக்குங்க ஓகேங்களா மேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி இருக்கும் அந்த மேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிற பகுதியெல்லாம் சுவாசம் நடைபெறக்கூடியது ஓகேங்களா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மைட்டோ கான்ட்ரியா இருக்குது ஸோ உள்ளே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி பகுதிகள் இருக்கும் அதில் இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதிக்கு இந்த பகுதிக்கு பேர் தான் மேட்ரிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அந்த மேட்ரிக்ஸ் பகுதியில் தான் என்ன நடைபெறும் சுவாசம் என்பது நடைபெறும் இது கூட ஒரு கொஸ்டினாக கூட கேட்டிருக்காங்க செல்லின் மேட்ரிக்ஸ் பகுதியில் தான் சுவாசம் என்பது நடைபெறுகிறது அந்த சுவாசத்தின் முடிவில் எனர்ஜி ஆற்றல் என்பது நடைபெறுகிறது அந்த ஆற்றலுடைய ஃபார்மேஷன் தான் ஏடிபி அடினோசைன் ட்ரைபாஸ்பேட் அடினோசைன் ட்ரைபாஸ்பேட் சரிங்களா ஸோ ஏடிபி உடைய விரிவாக்கம் அப்போ அதை தான் ஆற்றல் நாணயம் சொல்கிறாங்க அது உற்பத்தியாக கூடிய இடம் ஆற்றல் நிலையம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இதுவரை எத்தனை பார்த்துருக்கோம் அஞ்சு செயல் நுண்ணுறுப்புக்கு பார்த்துருக்கோம் ஸோ நாளைக்கு இதனுடைய தொடர்ச்சி அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் தெளிவாக எழுதி வச்சுக்கோங்க இதனுடைய தொடர்ச்சி அடுத்து அதாவது நாளைக்கு த்ரீ தேர்ட்டிக்கு அப்படிங்கிறது இதனுடைய தொடர்ச்சியை நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ எகைன் நான் சொல்லக்கூடியதான் நம்மளுடைய அடா டூ பர்சன்ட் தமிழில் தேன் விசர்பிக்கான எஸ்ஐ பேட்ச் அப்படிங்கிறது ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஆன்வர்ட்ஸ் லான்ச் ஆகுது யாராரெல்லாம் அதை பை பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது அதில் நம்மளுடைய கூப்பன் கோடான கேபிட்டல் ஒய் எயிட் சிக்ஸ் நைன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கேபிட்டல் ஒய் எயிட் சிக்ஸ் நைன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்மளுடைய கூப்பன் கோடை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ கொடுத்துருக்கக்கூடிய தகவல்கள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் நாளைக்கு மறுபடியும் த்ரீ தேர்ட்டிக்கு சந்திக்கலாம் ஸோ ஓகே எனவே கீப் வாட்சிங் கீப் ப்ரிப்பரிங் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் அண